，如果你累了，学会休息，慢也好，步子小也好，往前走就好。湖南卫开讲了，我是你的老朋友胡医师。这一集啊，是满足我广大的粉丝需求。有很多人说希望我再讲一讲甲状腺的议题，好不好？好，我会跟你分享：一、哪一种人常得甲状腺疾病；二、哪些食物该吃，哪些不该吃；三、怎么样分清甲状腺亢进跟低下；四、按耳朵一个穴位维持甲状腺的功能。五，该不该开刀割除甲状腺？哪一种人最常得甲状腺疾病呢？最常见的甲状腺疾病有四种：亢进、低下、结节,节，还有癌症。古人把这个肿瘤呢，特别称之为“阴瘤”。哪一种人最容易得甲状腺疾病呢？嘿，年轻的女性，根据。医学统计啊，他说女性啊患甲状腺机能亢进的比男性多四到五倍，尤其好发于年龄二十岁到四十岁的女孩子哦。甲状腺机能低下就好发于孕妇以及六十岁以上的女孩子啊。在女性的癌症排行榜里面呢，甲状腺癌排名第四，不可轻忽啊。为什么会这样？现在的女生啊，需要外出工作，在生活中受了委屈又不敢愤怒，郁闷在心里面，无处可说，无法抒发。这就有点像古时候的女人呢，她在家庭里面也是一样，地位极为微小，所以没处抒发她的情绪。甲状腺在哪里呢？甲状腺是人体最大的一个内分泌腺。它的位置就在颈啊、脖子这个地方，声带的前面啊。它的样子有点像是一个中国字的“甲”字所以呢叫做甲状腺，也有点像西洋人啊在打仗的时候用的那个盾盾牌，所以又叫做盾状腺。甲状腺它负责的就是制造甲状腺素，脑下垂体啊，它负责出产叫做 TSH 的。这两个互相的比例呢，就可以知道甲状腺的机能到底是亢进还是低下。甲状腺是调节新陈代谢的，它维持了身体正常的运转，包括体温啦、啊、心跳啦、啊，还有对于代谢影响呢，非常的重大。甲状腺亢进就分泌很多的甲状腺素，它低下的话呢，就是分泌不够，因此呢，人的整个新陈代谢呢就受到了影响啊。不啰嗦。我先教你一个简单好用的穴位，这个穴位呢在哪里？在耳朵上。不管你是甲状腺亢进或者是低下，你可以常常按它，效果很好。它是平衡甲状腺的，在耳朵上这个地方，在耳垂上面一点点这个地方有一个尖尖的这个凸起，这个穴呢就叫做甲状腺穴。这个尖尖的凸起呢，你在按压它的时候，假如假如啊，你有甲状腺的毛病，包括了低下，包括了亢进，我跟你讲，按下去就有点像撕裂了一样，就好像撕那个把那个肉肉块给撕开一样，那么样子疼痛。好，按对穴了，那么就可以改善甲状腺的功能。按多久呢？五分钟到十分钟。按这穴位对你有什么好处呢？你这里按了以后，减少水肿，走路就不会有沉重感，头也不会有沉重感。我们来看啊，甲状腺亢进有点像那个电池过热了啊，全身过度的放电，感觉活力满满哇！长期下来，我告诉你，立刻就是疲劳啊、虚弱啊等等这些现象。常见有五种症状：一、常常觉得饿啊，体重会变轻；二、睡不着觉；三、手会发抖，心跳会很快；四、掉头发，五、哦、月经就不规律了。当然，女性才是啊，男人没有的，对不对？甲状腺下呢，就像电池没电了。嘿，最常见的原因就是自体免疫的问题啊，自体免疫自己打自己。还有呢，就是碘缺乏啦，药物影响啦，还有就先天性的这个甲状腺低下，都是造成甲状腺低下的这个主要原因。常见有四种症状：一、甲状腺肿大。二疲劳，三体重增加，因为你疲劳了就懒了，懒了就不做事了，所以体重增加。四肌肉没有力量。如果有甲状腺亢进或者低下的问题啊，都应该寻求专业的医疗人员的协助。你知道挂哪一科吗
，很多人不知道啊，其实就是广新陈代谢科，或者叫做代谢科。我有甲状腺亢进，可以吃海带、海苔，值得那含碘的食物吗？甲状腺亢进的人要减少吃这几个食物：第一，糕点食物。糕点食物包括了海藻类、海带、海苔、昆布，还有紫菜、海产类的，像是海鱼啦、虾贝蟹啊等等等等。最重要的还有一个东西，就是长期吃生菜沙拉当早餐，小心害你甲状腺出问题。像是萝卜啊、高丽菜啊，虽然不是含碘的食物，但是呢，它含有一种东西叫做高 e s 就是导致甲状腺肿的一个因素。或者是甲状腺功能低下，你把这些食物啊煮熟了再吃，就不会有问题。少吃生的食物就可以降低甲状腺肿的问题。我们吃的盐呢，该加点呢，还是没有点的呢？嗨，不用刻意去买含碘的盐，好不好？会过量的，因为它加一点点点，就是在我们身体里面就太多了，也不一定。建议你啊。就直接吃海盐呐、啊，玫瑰盐呐、啊，少吃精致的盐。那有人说，哎，这样子我我吃的不是含碘的盐，那这样子碘不是不够吗？不会不会，你吃一点点海带，吃一点点海藻就已经可以了。那跟你现在科普一下子，碘它在元素周期表里头，它是卤族元素。卤族元素呢，几乎它的腐蚀性就非常的强，而其中碘影响到我们的甲状腺，缺碘也会造成甲状腺功能低下。甲状腺功能低下的时候呢，可以多吃点优质的蛋白质，有助于提高新陈代谢的速度。包括了南瓜籽啊、牛肉啊、鱼啊、香蕉啊和杏仁等等啊。建议稍微多吃点含碘丰富的食物，稍微哦，海藻、海带、紫菜、贝类、虾类，还有一些乳制品。脖子长出东西来，良性的常常出现的是甲状腺结节,节，或者是良性瘤。恶性的话呢，那就糟糕了，那就是甲状腺癌了。甲状腺癌是一种罕见的但严重的一种癌症，通常起源于甲状腺细胞的异常增生。甲状腺癌的症状有哪些呢？一、长期声音沙哑；二、喝水容易呛着；三、吞咽或呼吸困难；四。外侧的脖子发生异常的肿块，五容易生气、郁闷、抑郁的人，容易有甲状腺结节的族群是女性跟年长的人，总觉得啊咽喉有异物感啊，觉得这个东西呢，哎，吐也吐不出来，吞也吞不下去。中医把这个叫做梅核气。古时候的中医形容梅核气怎么讲呢？他说：“烟重如有致挛，致挛就是那个热热烧的很热的红烧肉了什么的呀啊！烟重如有致挛，吞不下，吐不出，又叫做痰气。原因就是因为七情气节，前面不是讲吗？女性。”二三十岁到四十岁的人最容易得吗？就是这个意思。七情气结就是七情把它造成了这个痰气啊，结着了，压力大啊，爱生气了，加上爱吃生菜沙拉，更容易发生。可以使用什么？哎，七情气结，所以要用七气汤来治疗。七气汤就七气，就是七情之气伤了身体。那这个七气汤呢，又称之为半夏厚朴汤。半夏厚朴汤是汉朝的时候，张仲景呢为了治疗梅核。而处的处方，这个处方呢，流行到现在大约接近两千年，有的时候称之它为七气汤，因为就是因为七情可以伤到人，变成了这个梅核气。那这个方子呢，又被称之为七气汤，又被称之为大七气汤啊，就是为了治七气的。那呃，另外呢，也有一个地方称它为四七汤，为什么？四味药就能够治七情所伤。药材呢就是四味药，这四味药是什么？半夏厚朴、茯苓、苏叶啊。光是这四个药呢，就能够行气散结、降逆化痰。后世呢，这个大七气汤也就是同样治这个病症的。如何远离甲状腺癌呢？一、避免。过度的暴露在这个放射线啊，在辐射线源啦、啊、那个地方可以放一个水晶晶簇，例如说你的电视机了等等啊，你都可以放一个水晶晶簇，消除辐射线的作用。那么这个碘的摄取量呢，需要维持适量跟均衡。第三，不要常常熬夜，把甲状腺割掉，甚至连同副甲状腺一起把它拿掉。
会发生什么大问题？为什么说副甲状一起拿掉呢？是这样的，甲状腺啊，它像一个甲字的，对不对？然后呢，这甲状腺呢，在这个喉结这，它的后头有副甲状腺四颗啊。那这样子，假如说在割掉的时候，常常都会连副甲状腺一起。割掉了，所以这样子，副甲状腺它的作用呢，就是钙离子的分配。那钙离子分配要是失常了的话，骨质没有钙，血要凝结没有钙，神经肌肉要动作没有钙，那就会发生很多的问题哦。那已经开刀将甲状腺全切了的，嘿，不只是用甲状腺素，还得要用副甲状腺素来。帮助补充，可是假如说你说，哎，我我已经割了，我要不用这些甲状腺或副甲状腺素的补充的话呢，那会怎么办呢？其实啊，这真的是一种已经没什么办法的事了。好，所以有的粉丝他说，他甲状腺全切，每天要吃。D 三 D 三是吧？维他命 D 三啊，有有没有食物可以代替啊？你可以多吃点鱼油啦、鱼肝油啦，或者是晒太阳。其实没有了副甲状腺，钙离子的代谢啊，就一定很难收到这个这个平衡的效果。因为你已经把甲状腺割掉了，再也没有复发不复发的状况了。注意，开刀带来的后遗症还是会。让代谢变得差了的，像是水肿啊，随着年纪增长可能会出现有的没有的那叫微博，这是小毛病，对不对？建议大家有甲状腺的问题，能不开刀就不开刀。如果有甲状腺问题，找中医师咨询咨询，说不定就能帮你治好。我的七十五万人都受用的刺绣术电子书语音组合已经很多人买喽。但还是有很多人在问，哎，哪里可以买呀？赶快点击下方资讯栏或留言区来买哟。今天的内容就说到这里，我的 YouTube 每一支影片下方有一个超级感谢，点下去，欢迎您捐款赞助我们，支持我们做出更好的内容。另外，欢迎大家加入我的脸书、IG“ 干净世界”频道。谢谢大家，拜拜。